Apex channel. In this video, we will talk about SQL Alchemy and the Object Relational Mapping. If you are interested in the channel, subscribe to the channel and click on the bell icon. SQL Alchemy is a powerful object relational mapper library for Python that streamlines the interaction between Python code and relational databases. It provides an efficient and flexible way to query and manipulate data while abstracting the underlying database system. Here SQL is an object relational mapper. This is a Python library. This SQL Alchemy is used in the course of the Python code. This SQL Alchemy is used in the database तोटी इंटरेक्ट होते हैं दिन इकड़ा मानव यूज़ चेसे डेटाबेसेस होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस रिलेशनल डेटाबेसेस अंडे डेटा आने दी टेबल्स लो स्टोर होते हैं दिन इकड़ा मानव पोस्ट्रीज एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर एसक्लाइट थ्री एसक्यूएल माय एसक्यूएल इलाय यूज़ चेस कुंडा मन माटा मानव क्वेरी सने भी इजी का रास कोच। असल वो आरे मंडे हैंडी। आरे मीन्स नथिंग बट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इकड़ा मन को पाइथन ने नहीं दियो का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन लो मन क्लासेस रास्ता। आ क्लासेस तोटी ऑब्जेक्ट्स ने भी रास कुंडा। ऑब्जेक्ट्स गुड़ा डायरेक्ट का आरे न्यूज़ चेस इकर पाइथन कोड उन्हीं का ना ये पाइथन ऑब्जेक्ट्स और हम यूज़ेस को नहीं डेटाबेस तोटी इजी का कम्युनिकेट होते हैं ओके ना इधर एसक्यूएल आल्कमी एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इपुरु माना पाइथन कोड डेटाबेस तोटी ये भी दंगा और हम यूज़ेस को नहीं इंटरेक्ट होते हैं तो इपुर कोड लो तेल्स क इकड़म सर्च लो CMD एंड टाइप जैसी एंटर चाहिए आली इला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन आउट होंगे तरवाता इकड़न एनु डॉक्यूमेंट्स लो के अलग ना नो मेरु डेस्कटॉप पे ना गानी डॉक्यूमेंट्स लो गानी इकड़न एना गुना माना प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं क्रिएट चेस कोच नहीं डॉक्यूमेंट्स लो क्रिएट चेस ना इप्रो मन प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं मिल वाली मैं इसके लिए अपनी सुना क्रेज चेस ना फोल्डर लोग की मैंने वेल्ला ली अलग वेल्ला लंडे सीडी इसके लिए एप इप्पर को वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रेज चेस को आली पाइथन लो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड को संग क्रेज चेस कुंडा मंडे मैंने इंस्टॉल जेस ना पैक ओ को वर्चुअल एनवायरनमेंट निक्रेट चेस कोनी आ प्रोजेक्ट के संबंधित इसमें पैकेजेस अन्य गुड़ा वर्चुअल एनवायरनमेंट लोने मन में इंस्टॉल जेस कुंडा वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल जेस को आलियांटे करीब वाल्स ना कमांड पी पिंस्टल वर्चुअल ईएनवी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल जेस करना एक रूप वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट जेस को आली पाइथन माइनस एम वर्चुअल ईएनवी मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट की नेम ये दही ना बच्चू ने निकले ईएनवी आने इस तो ना नो वर्चुअल एनवायरनमेंट आये थे क्रिएट आये थे इपुर दिनी एक्टिवेट जेस को आ एक्टिवेट चेस कॉल आंटे ईएनवी बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश एक्टिवेट ओके ना इकड़े ईएनवी और चिंचू डांटी मुंदरा इब्रु वाशिल एनवायरनमेंट आने दे मानेगा एक्टिवेट आएंगे ओ स्पेस डॉट इच्छे एंडर चेस दे मान को प्रोजेक्ट फोल्डर विजुअल स्टूडियो को लो ओपन आउट होंगे इकड़ा मानम और का पाइथन फाइल नहीं क्रिएट चेस कुंडम ऐप डॉट पीवी फर्स्ट तू फ्लास्क नहीं इंस्टॉल चेस को आले फ्लास्क नहीं इंस्टॉल चेस को आले अंडे ये कमांड प्रॉम्प्ट लो पीप इंस्टॉल फ्लास्क अनिच्छे एंडर चे आले
ఫ్లాస్క్ ఇన్స్టాల్ అయింది స్కిల్ ఆల్కెమిని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫ్లాస్క్ ఐఫోన్ ఎస్క్యూఎల్ ఆల్కెమి ఎస్క్యూఎల్ ఆల్కమి కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ ఫ్లాస్క్ ఎస్క్యూల్ ఆల్కమి ఇంపోర్ట్ ఎస్క్యూల్ ఆల్కమి ఆప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లాస్క్ పైతన్ మినిమల్ కోడ్ అయితే ఫస్ట్ రాసుకోవాలి ఇఫ్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ మెయిన్ యాప్ డాట్ రన్ ఈ ఇలా పైతన్ మినిమల్ అప్లికేషన్ రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డేటాబేస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక నేను ఎస్క్యూలైట్ త్రీ డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఎస్క్యూల్ ఆల్కమీలో ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఎస్క్యూలైట్ త్రీ డేటాబేస్ కాబట్టి మనం సపరేట్గా సిస్టమ్లో ఎస్క్యూలైట్ త్రీ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాప్ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఆల్కమి డేటాబేస్ యుఆర్ఐ ఫిజికల్స్ టు ఎస్క్యూలైట్ డిబి డాట్ ఎస్క్యూలైట్ త్రీ ఇక్కడ మనం ఎస్క్యూలైట్ త్రీనే కాదు ఏ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మై ఎస్క్యూఎల్ ఇవ్వచ్చు పోస్ట్ జీజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇవ్వచ్చు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇవ్వచ్చు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా ఇచ్చి మనం డేటాబేస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక నేను ఎస్క్యూలైట్ త్రీ అయితే ఇచ్చాను యాప్ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఆల్కమి ట్యాక్ మోడిఫికేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ ఇక్కడ డీ డేటాబేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చేయాలంటే డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్కిల్ ఆల్కమి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా అది ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఈ యాప్ని ఇందులోకి పంపించాలి తర్వాత యాప్ డోట్ యాప్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ పుష్ ఓకే ఇలా ఇవ్వాలి ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు డేటాబేస్ అయితే మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చాం ఇప్పుడు డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలి అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కమెంట్ రామ్ప్లోకి వెళ్ళి పైతన్ అని ఇస్తే మనకు పైతన్ టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇంపోర్ట్ డిబి ఇక్కడ ఈ పైథన్ ఫైల్ యాప్ ఉంది కదా యాప్ డాట్ పీవై ఇందులో నుంచి డిబి అనేది మనం ఇంపార్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రమ్ యాప్ ఇంపోర్ట్ డిబి అని ఇస్తున్నాను డిబి డాట్ క్రియేట్ ఆల్ అనే కమాండ్ ఇవ్వాలి అప్పుడు డిబి అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది డిబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయింది ఈ ఇన్స్టెన్స్లో డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆర్ఎం యూజ్ చేసుకుని టేబుల్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఈ యాప్ డాట్ పీవైలో ఆర్ఎంలో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్లాస్ యూజర్ 
ఇందులో వేరియబుల్ గా డీబీ డాట్ మోడల్ ని పంపించాలి ఇక మనకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి ఎస్ క్లైట్ త్రీలో టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఆ టేబుల్స్లో ఏ కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనము క్లాస్లో ఇవ్వాలి ఇది కాలమ్ కాబట్టి డిబి డాట్ కాలమ్ ఐడి మనకు ఇంటీజర్ కాబట్టి డిబి డాట్ ఇంటీజర్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఐడి అనేది యూనిక్గా ఉండాలి సేమ్ కీ అనేది ఉండకూడదు కాబట్టి ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఇస్తున్నాం నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిబి డాట్ కాలమ్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాము ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ని అలో చేయాలని చెప్పి ఫిఫ్టీ ఇస్తున్నాను తర్వాత ఒక ఇమెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను డిబి డాట్ కాలమ్ ఇది కూడా స్ట్రింగ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాను ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మనకు యూనిక్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ యూనిక్ విజిక్వల్స్ టు ట్రూ అని ఇవ్వాలి తర్వాత డేట్ జాయిన్ అని ఇంకో ఫీల్డ్ ఇస్తున్నాను డిబి డాట్ కాలమ్ దీనికి డేటా టైప్ వచ్చేసి డిబి డాట్ డేట్ ఇది డిఫాల్ట్ ఇస్తాం అనమాట అంటే డిఫాల్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రతి దానికి ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న డేట్ అండ్ టైం తీసుకుంటుంది మనము డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డేట్ టైమ్ డోంట్ ఊటీసీ నవ్ ఇక్కడ డేట్ టైమ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ డేట్ టైమ్ ఇంపోర్ట్ డేట్ టైమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు క్లాస్లో మనం ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇచ్చాము ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యూజర్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ యూజర్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ టర్నల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను మళ్ళీ వచ్చేసి పైతన్ అని ఇస్తున్నాను పైతన్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్లా కమెంట్ పైతన్ టర్నల్ ఓపెన్ అవుతుంది మన పైతన్ ఫైల్ ఉంది కదా యాప్ దాని నుంచి డిబిని ఇంకా క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా యూజర్ ఆ రెండింటిని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ యాప్ ఇంపోర్ట్ డిబి కమ యూజర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిబి డాట్ క్రియేట్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ ఇలా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ యూజర్లోకి డీటెయిల్స్ పంపించి చూద్దాం యూజర్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఐడి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది తర్వాత నేమ్ నేమ్లో టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను తర్వాత ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ డేట్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది డిఫాల్ట్గా కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక డీటెయిల్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిబి డాట్ సెషన్ డాట్ యాడ్ యాడ్లో యూజర్ని పంపించాలి ఇక్కడ మనం యూజర్ ఈక్వల్ టు యూజర్ అని యూజర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి యూజర్ని ఇందులో పంపించాలి పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు కమిట్ చేయాలి డిబి డాట్ సెషన్ డాట్ కమిట్ ఇప్పుడు మనకు కమిట్ అయింది యూజర్ డాట్ నేమ్ కొడితే టెస్ట్ అనేది వచ్చింది యూజర్ డాట్ ఈమెయిల్ అని కొడితే మనకు ఈమెయిల్ వస్తుంది అలానే యూజర్ డాట్ ఐడి కొడితే మనకు ఐడి వన్ అనేది వచ్చింది యూజర్ డాట్ డేట్ జాయింట్ ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇలా మనము డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాము టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వన్ రికార్డ్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసాం 
ఇప్పుడు ఈ టేబుల్స్ అనేవి ఎలా చూడాలి ఎస్కు లైక్ త్రీలో చూద్దాం దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది ఇన్స్టెన్స్లో ఉంది ఈ డేటాబేస్ అనేది ఇన్స్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి సిఈడి ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత ఎస్క్ లైక్ త్రీ డిబి డాట్ ఎస్క్ లైక్ త్రీ ఇచ్చి మనం ఎంటర్ ఇస్తే ఎస్క్ లైక్ కమాండ్ సారీ టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ డాట్ టేబుల్స్ అని ఇవ్వాలి చూడండి యూజర్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు డాట్ స్కీమా అని కొడితే మనం ఏం కమాండ్ చేసామో అది టేబుల్ క్రియేట్ అయినది కమాండ్ అనేది వస్తుంది మనకి క్రియేట్ టేబుల్ యూజర్ మనం ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఇచ్చామో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా అలానే ఏమేమి కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చామో ఆ కన్స్టెంట్స్ కూడా వస్తాయి ప్రైమరీకి కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాం యూనిక్వి యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాం ఓకేనా ఇలా ఎస్క్యులైట్ అనేది ఎస్క్యుల్ ఆల్కెమీలో ఇన్బుల్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఎస్క్యుల్ ఆల్కెమీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి భార్గవి వెబ్టెక్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్